Hello friends, நம்ம இந்த வீடியோல நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைபர்கள் பல பேர் Yamaha MT15 பைக் பத்தின ரிவ்யூ போடுங்க போடுங்கன்னு கேட்டிருந்தீங்க. நானும் வந்து பண்ணனும் பண்ணனும் நினைச்சேன் பட் ஒரு சில வேலைகள் இருந்ததால இந்த வீடியோ பண்றதுக்கான டைம் வந்து தள்ளி போயிடுச்சு. லேட் ஆனதுக்கு மன்னிக்கணும். இந்த வீடியோல Yamaha MT15 இந்த பைக் பத்தின ரிவ்யூ தான் பார்க்க போறோம். வாங்க பார்க்கலாம். First of all, இந்த பைக் உடைய டிசைன் பத்தி பார்த்தோம்னா யமஹா நிறுவனத்திலே இருக்கிற ஆல்ரெடி எம் டி ஜீரோ நைன் அப்படின்ற பைக்ல இருந்து தான் இன்ஸ்பயர் ஆகி பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த பைக் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி சிசி தான் இதோடைய பவரும் டார்க்கும் கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் அல்லது ஒன் சிக்ஸ்டிக்கு மேலே இருக்கிற சிசிக்கு உள்ள பைக்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கண்டிப்பாக காம்படிட் பண்ணும் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா கேடிஎம் டியூ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என்எஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி டூ ஹண்ட்ரட் ஆர் ஆர்டிஆர் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் வீ இல்லை டூ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் வீ போன்ற பைக்கெலாம் வந்து லான்ச் ஆன பிறகு வந்து கண்டிப்பாக வந்து டாமினேட் பண்ணும் ஹெவி காம்படேஷன் கொடுக்கும்ன்றதுல டவுட்டே கிடையாது அதெல்லாம் இருக்கட்டும் இப்போ டிவிஎஸ் நிறுவனம்னு எடுத்துக்கிட்டா அதில் வர ஆர்டிஆர் அப்படின்றதுக்கு மீனிங் வந்து ரேசிங் த்ராட்டில் ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை ஃபோர் வீன் வருது அதுக்கு வந்து ஃபோர் வால்ஸ்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த யமஹா எம்டி ஒன் ஃபைவ்ல எம்டி அப்படின்றதுக்கு என்ன மீனிங்னு பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர் ஆஃப் டார்க் இதுக்கு ஏன் இந்த நேம் வச்சாங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி சிசியில் வந்து அதிகமாக டார்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற பைக் இதுதான்ட்டு அவங்களே நினச்சிக்கிட்டு எம்டி அப்படின்றதுக்கு வந்து மாஸ்டர் ஆஃப் டார்க் அப்படின்றதுக்கு தான் நேம் வச்சிருக்காங்க இந்த யமஹா எம் டி ஒன் ஃபைவ் உடைய இன்ஜின் பற்றி பார்த்தோம்னா யமஹா ஆர் ஒன் ஃபைவ் வெர்ஷன் த்ரீயில் என்ன இன்ஜின் யூஸ் பண்ணாங்களோ அதே இன்ஜின் தான் வந்து இந்த பைக்கில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒரு சில பேர் வந்து இந்த பைக்கை வந்து யமஹா ஆர் ஒன் ஃபைவ் வெர்ஷன் த்ரீ நேக்கடு வெர்ஷன் அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க நம்ம கூகுளில் போட்டு சர்ச் பண்ணாலும் இந்த பைக் தான் வருது அதாவது யமஹா ஆர் ஒன் ஃபைவ் வெர்ஷன் த்ரீ நேக்கடு வெர்ஷன் அப்படின்னு நீங்கள் சர்ச் பண்ணாலும் இந்த பைக் தான் வருது இந்த பைக்கை பற்றின ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸை கொஞ்சம் குயிக்காக பார்த்துடலாம் இன்ஜின் வைஸ் பார்த்தோம்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் சிசி சிங்கிள் சிலிண்டர் எஸ்ஓ ஹெச்சி லிக்விடு கோல்டு ஃபோர் வால் விவிஏ டெக்னாலஜி இருக்கிற இன்ஜின் தான் வந்து இந்த பைக்குடைய இன்ஜின் இந்த எஸ்ஓ ஹெச்சினா என்ன அதே சமயம் இந்த விவிஏ டெக்னாலஜினா என்ன அப்படின்றத இந்த வீடியோவோட கடைசியில் பார்க்கலாம் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த வீடியோவோட கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இந்த பைக் உடைய மேக்ஸிமம் பவர் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ பிரேக்காஸ் பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஃபிஃப்டின் நியூட்டன் மீட்டர் டார்க்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஃபியூல் டெலிவரி சிஸ்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் கியர்ஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் சிஸ்டத்தை கொடுத்துருக்காங்க இந்த பைக் உடைய ஓவரால் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோகிராம் இந்த பைக் உடைய டேங்க் கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா டென் பாயிண்ட் டூ லிட்டர்ஸ் இந்த பைக் உடைய பிரேக்கிங் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூவல் டெஸ்க் கொடுத்துருக்காங்க வித் ஸ்டாண்டர்டாக வந்து ஏபிஎஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பைக் உடைய சஸ்பென்ஷன் பார்த்தோம்னா அப்சைட் டவுன் ஃபோர் சஸ்பென்ஷன் வந்து அதாவது யூஎஸ்டி வந்து அதர் கண்ட்ரீஸில் கொடுத்துருக்காங்க பட் இந்தியாவில் வந்து இந்த சஸ்பென்ஷன் கொடுப்பாங்களான்றது டவுட் தான் ரியரில் ஸ்விங்காம் கொடுத்துருக்காங்க என்ன <laughs> அதாவது இதுதான் வந்து கேம் ஷாஃப்ட் இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கேம் ஷாஃப்ட் வந்து இன்லெட் வால்வையும் கண்ட்ரோல் பண்ணும் எக்ஸாஸ்ட் வால்வையும் கண்ட்ரோல் பண்ணும் இன்லெட் வால்வுனா காற்று மற்றும் பெட்ரோல் இது ரெண்டும் கலந்து உள்ளே வரும் அந்த உள்ளே வரத்துக்கு வந்து ஒரு மூடி இருக்கும் இந்த மூடி திறந்தால் தான் வந்து அது உள்ளே வரும் இந்த மூடி மூடினா அது உள்ளே வராது ஸோ அந்த மூடிக்கு பேர் தான் வந்து நம்ம வால்வ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி எக்ஸாஸ்ட் வால்வ் எக்ஸாஸ்ட் வால்வுனா எரிஞ்சு போன அந்த புகையெல்லாம் வெளியே போகும் அந்த வெளியே போகிற பாதையில் வந்து ஒரு மூடி இருக்கும் எப்போ அந்த புகை வெளியே போகணும் எப்போ அந்த புகை வெளியே போகக்கூடாதுன்றதுக்காக ஸோ இந்த ரெண்டு வால்வையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கேம் ஷாஃப்ட் இருக்கும் ஒரு ராடு மாதிரி இருக்கும் இதுதான் வந்து கேம் ஷாஃப்ட் ஸோ ஒரே ஒரு கேம் ஷாஃப்ட்டை கொடுத்து இந்த இன்லெட் வால்வையும் எக்ஸாஸ்ட் வால்வையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணால் அது சிங்கிள் ஓவர் ஹெட் கேம் ஷாஃப்ட் உங்களுக்கு இன்னும் புரியும்படி சொல்லணும்னா நான் சொல்லப்படுற விஷயத்தை கற்பனை பண்ணிக்கோங்க இந்த கேம் ஷாஃப்ட் தான் வந்து ஒரு பெரியவர் ஒரு அம்மாவோ இல்லை ஒரு அப்பாவோ அந்த மாதிரி பெரிய ஆள் ஒருத்தர் இருக்காங்க இந்த ரெண்டு வால்வ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சின்ன பசங்க இன்லெட் வால்வ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பையன் எக்ஸாஸ்ட் வால்வ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பையன் ஸோ ஒரே ஒரு பெரியவங்களை வச்சு ரெண்டு சின்ன பசங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணால் அது பேர் தான் வந்து எஸ்ஓ ஹெச்சி இன்ஜின் இந்த கேடிஎம் டியூ கொண்டு டிஃபில் பார்த்தீங்கன்னா டிஓ ஹெச்சி இன்ஜின் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது டபுள் ஓவர் ஹெட் கேம் ஷாஃப்ட் அதாவது இன்லெட் வால்வை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது
சப்போஸ் கரண்ட் ஆஃப் ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு காற்று நிறைய தேவைப்படும் என்ன பண்ணுவோம் இன்னொரு கதவையும் திறந்து விட்டுருவோம் ஸோ அப்போ காற்று வந்து அதிகமாக உள்ளே வரும் வீட்டுக்குள்ளே இந்த டெக்னாலஜி தான் வந்து இந்த விவிஏ டெக்னாலஜி இன்னும் டெக்னிக்கலாக பார்க்க போனோம்னா நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்த இன்லெட் வால்வ் இன்லெட் வால்வ்னா என்ன காற்று மற்றும் எரிபொருள் கலவை உள்ளே வரும்போது அது எப்போ உள்ளே போகணும் எப்போ உள்ளே போகக்கூடாது அப்படின்றத கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கதவு மாதிரி வச்சுருப்பாங்க அந்த கதவுக்கு பேர் என்ன வால்வ் அந்த வால்வ் வந்து ஆறாயிரம் ஆடிபிம்குள்ளே நம்ம பைக்கை ஓட்டிகிட்டு போனோம்னா ஓரளவுக்கு திறக்கும் வால்வ் அப்போ ஓரளவுக்கு திறந்தால் காற்று மற்றும் எரிபொருள் கலவை வந்து ஓரளவுக்கு உள்ளே போகும் இதே நம்ம ஆறாயிரம் ஆர்பிஎம்க்கு மேலே வண்டியை ஓட்டணும்னா அந்த கதவு வந்து அதாவது அந்த வால் வந்து நல்லா ஓப்பன் ஆகும் நல்லா உள்ளே ஓப்பன் ஆகும் அப்படி உள் ஃபுல்லாக ஓப்பன் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் ஃபுல்லாக ஓப்பன் ஆனால் காற்று மற்றும் எரிபொருள் கலவை வந்து இன்னும் நிறைய உள்ளே போகும் நிறைய உள்ளே போச்சுன்னா நல்லா கம்பஷன் ஆகி பவர் வந்து நமக்கு நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த யமஹா ஆர் ஃபைவ் வெஷன் த்ரீயும் இந்த யமஹா எம்டி ஒன் ஃபைவ் வந்து ஸ்பீடாக போகிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் இது ஒரு காரணம் தான் இன்னும் நிறைய காரணம் இருக்குது இந்த பைக்கெல்லாம் வந்து ஸ்பீடாக போகிறதுக்கு இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் எழுந்துடும் எப்படி அது ஆறாயிரம் ஆர்பிஎம்க்கு மேலே போனால் மட்டும் அந்த வால் வந்து நிறைய ஓப்பன் ஆகுது அப்படின்ட்டு இந்த இடத்துல தான் வந்து அவங்க சிங்கரோனைசிங் பின் அப்படின்ற ஒரு பின்னை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த பின் என்ன ஆகும்னா ஆறாயிரம் ஆர்பிஎம்க்கு மேலே போகும்போது மட்டும் வந்து வால்வை நல்லா ஓப்பன் பண்ணிவிடும் ஸோ இந்த விவிஏ டெக்னாலஜினா என்ன அப்படின்றத ப்ரீஃபாக வந்து இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ சிம்பிளாக உங்களுக்கு புரிகிற அளவுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த பைக் உடைய அட்வான்டேஜஸ்ன்னு பார்த்தா இந்த விவிஏ டெக்னாலஜி அதே சமயம் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஏபிஎஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்லிட்டு போகலாம் இந்த பைக் உடைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தா சொல்கிற அளவுக்கு எந்த டிஸ்அட்வான்டேஜஸும் கிடையாது சரி இப்போ இந்த பைக் உடைய ப்ரைஸ் எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு பார்த்தா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் லேக்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ லேக் குள்ளே தான் வரும்ன்றது என்னுடைய ப்ரெடிக்ஷன் இன்னும் அஃபிஷியலாக வந்து எவ்வளோ ப்ரைஸ்ன்றது அனௌன்ஸ் பண்ணல ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ லேக்ஸ்க்கு உள்ளே வரும் அப்படின்லாம் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் லேக்ஸ் கிட்டே போகும் அவ்வளோதான் அதுக்கு மீறி போக வாய்ப்பு கிடையாது அதே சமயம் இந்த பைக் வந்து எப்போ லான்ச் ஆகும் அப்படின்னா அஃபிஷியலாக வந்து இப்போ தான் லான்ச் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது எந்த டேட்டும் இன்னும் சொல்லலை பட் எனக்கு ஒரு விஷயம் வந்து கன்ஃபார்மாக தெரியும் அதாவது யமஹா நிறுவனத்திலே வந்து எஃப்செட் வெர்ஷன் த்ரீ பைக் வந்து வரப்போகுது ஸோ யமஹா எஃப்செட் வெர்ஷன் த்ரீ பைக் லான்ச் ஆன பிறகு தான் வந்து இந்த யமஹா எம்டி ஒன் ஃபைவ் அப்படின்ற பைக் வந்து லான்ச் ஆகும் ஸோ இந்த யமஹா எஃப்செட் வெர்ஷன் த்ரீக்கான ரிவ்யூ வந்து நம்ம சென்னையில் கூடிய சீக்கிரம் போடுறேன் அது எப்போ லான்ச் ஆகுதுன்றது அந்த வீடியோலேயே சொல்கிறேன் ஸோ வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் அதே சமயம் இப்போ நான் யமஹா எம்டி ஒன் ஃபைவ் பைக்கை வந்து வாங்குறதா இருந்தால் வெயிட் பண்ணி வாங்கலாமா அதுக்கு ஒர்த்தா ப்ரோ அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த பைக் ரொம்ப பிடிச்சி மனசுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சுனா கண்டிப்பாக வந்து வெயிட் பண்ணி வாங்குங்க ஏன்னா பொறுமை கடலிலும் பெரியது மனசுக்கு நிறைவான பைக்கை வாங்குங்க மனசுக்கு பிடிச்ச பைக்கை வாங்குங்க வெயிட் பண்ணி வாங்குறதுல தப்பே கிடையாது ஸோ என்னுடைய தரப்பிலிருந்து இந்த பைக் வந்து வாங்கலாமா வேண்டாமா அப்படின்னா என்னுடைய பர்சனலாக என்னுடைய ஒப்பீனியன் என்னென்னா கண்டிப்பாக வந்து இந்த பைக்கை வாங்கலாம் ரொம்ப சூப்பரான பைக் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு பைக் நம்ம மைலேஜும் வந்து நல்லா எதிர்பார்க்குற அளவு இருக்கு ஸோ பிக்கப்பும் சரி எல்லாமே அற்புதமாக இருக்கு நமக்கு முக்கியமாக நம்ம எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோமோ சேஃப்டி ஸோ அந்த சேஃப்டியும் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக ஏபிஎஸ் கொடுக்குறாங்க ரொம்ப சூப்பரான பைக் ஸோ வெயிட் பண்ணி வாங்குறதுல தப்பே கிடையாது ஹண்ட்ரட் இந்த பைக்கை வாங்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க பிடிக்கலனா டிஸ்லைக் பண்ணுங்க ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவில் நான் ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க அப்படி இல்லை இந்த வீடியோவில் ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்தாலும் தெரியப்படுத்துங்க அடுத்து நம்ம என்ன வீடியோ அப்லோட் பண்ணலாம் அதே கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவி